na tumai hujambo na umekuwa na siku mwurwa karibu katika swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Noel Altaika na katika soko la fedha tunai Eve Anthony Kazimoto kwa pamoja tunasema karibu. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Tanzania nchini Malawi, balozi Benedict Mashiba, ambapo amemtaka kuimarisha mahusiano baina ya Tanzania na Malawi. Mheshimiwa Majaliwa amekutana na balozi Mashiba katika makazi yake Osta Bay jijini Dar es Salaam, ambapo amemtaka balozi huyo kuhakikisha anaboresha shughuli za kidiplomasia riki kati ya Tanzania na Malawi. Katika mazungumzo hayo waziri mkuu Majaliwa amemtaka balozi huyo kuhakikisha anatangaza vivutio vya utalii vilivyopo nchini ukiwemo mlima Kilimanjaro, mbuga za wanyama pamoja na fursa za uwekezaji zilizopo nchini hususan katika sekta ya viwanda. Hata hivyo waziri mkuu Majaliwa amemtaka balozi Mashiba kukutana na kufanya mazungumzo na Watanzania waishio nchini Malawi na kuasisitiza kuishi kwa kuzingatia sheria za nchi hiyo pia kuunganisha pamoja na wakuashauri waje kuwekeza nchini Tanzania Malawi ni wazuri kwa kilimo na lima sana miwa na si tunategemea kule sukari na sisi huku tunazalisha sana mahindi wala wanategemea sana kupata mahindi huku kwa hiyo swala la msisitizo ambao mheshimiwa rais ameopa kipaumbele viwanda ni moja kati ya jambo ambalo unaweza kwenda kuambia wana Malawi kwamba sisi tumeamua kujenga viwanda vingi na kwa hiyo wanapotaka chakula wanapotaka bidhaa zinapatikana Tanzania hii tuibarishe eh, biashara zetu kwa upande wake balozi Mashiba amesema atahakikisha anafanyia kazi maelekezo yote aliyopewa iko ni pamoja na kuimarisha ulinzi na usalama pamoja na kuboresha ushirikiano baina ya Tanzania na Malawi. Swala la usalama ni swala ambalo hali 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 lina msingi lina lina umuhimu mkubwa sana na hasa ukijua kwamba Malawi na Tanzania ni nchi jirani. Na tumeambiwa kwamba unaweza kuchagua rafiki, uweze kuchagua jirani. Kwa hiyo jirani yako ni ni, 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 ni mtu ambaye mnatakiwa muwe mnaaminiana na kushirikiana kwa kila jambo liwe zuri liwe baya wote Yo, yote ni ya kwenu na ni vizuri mkashirikiana na mimi ninakwenda ni huko kuhakikisha kwamba hayo yote yanafanikiwa kwa kiwango kikubwa kabisa Ukosefu wa elimu ya unyonyeshaji kwa madaktari bingwa wa watoto nchini Tanzania kumetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia wazazi wengi kutofahamu umuhimu wa kunyonyesha mtoto maziwa ya mama pekee katika kipindi cha miezi sita ya mwanzo. Hayo yamebainika wakati hospitali ya Aga Khan nchini ikiangazia umuhimu wa mama kumnyonyesha mtoto katika miezi sita ya mwanzo na athari zinazompata mtoto kwa kutopata maziwa katika umri huo. Cha kwanza ambacho nimeona ni kwamba wakina mama wetu hawapewi elimu ya kutosha kuhusu unyonyeshaji. Mama akiwa mjamzito anajua ndio nikijifungua nitanyonyesha. Lakini haelezwi mengi kuhusu wo kunyonyesha. Hajui nitajuaje mtoto wangu ameshiba. Hajui nitajuaje hapa mtoto ana njaa. Dr. Noran anasema kumekuwa na athari kubwa kwa watoto kutopata maziwa ya mama ikiwa ni pamoja na udumavu. Hatuna wataalamu wa kutosha walio na ujuzi kwenye unyonyeshaji. Yes, madaktari wetu na manasi wetu wana elimu lakini sio elimu ya ya juu. So tu, mama akipata tatizo kubwa kwa mfano hana maziwa ya kutosha au kwa mfano anasikia maumivu sana aki, akinyonya. Wataalamu ambao wanaweza kumsaidia ni wachache sana. So, Dr. Noran anaitaka serikali iweke mkakati wa kuhakikisha maziwa mbadala hayapatikani kirahisi nchini ili kuwa njia pekee ya kumpa mtoto chakula iwe ni kumnyonyesha maziwa ya mama kwa miezi sita. Kwenye hospitali yetu maziwa mbadala uh, hayazungumzwi kabisa. Uh, ikihitajika inatolewa kwa idhini ya daktari. Haiwezi kutolewa uh, bila ya ruhusa ya daktari kabisa. Kuwepo kwa haya maziwa kila sehemu ina ina undermine breastfeeding. 
mama akipata tatizo anajua dukani kuna maziwa badala ya kutafuta usaidizi ili asaidiwe kunyonyesha marafiki jirani kila mtu anasema ah, maziwa haya ni ya watoto yanapatikana so i think kama nchi uh, kama wadau wa afya ni muhimu sana tuangalie jinsi tunaweza tukawa na sheria na kanuni ambazo zitahakikisha haya maziwa yasipatikane kwa uraisi asiye hospitali hiyo waweze kuondokana na hali hiyo katika hiyo group kila mtu anapomaliza kunyonyesha baada ya miezi sita atapewa cheo cha kuwa mhamasishaji na pia anaweza kuwa moderator akaanzisha naye group jingine vikundi hivi vya whatsapp vita tunashauri vya hawa uh, members wake wawe kulingana na maeneo wanayoishi na pia lugha wanayoongea Ripoti mpya za vyombo vya habari zinadai kwamba Korea ya Kaskazini iliweza kuendeleza mfumo wake wa makombora baada ya kununua injini za maroketi katika soko la siri nchini Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa zichapishwa na gazeti la New York Times, maendeleo ya kushangaza ya Korea ya Kaskazini katika teknolojia ya makombora inaweza kuhusishwa na Yuzish Mash ambaye ni mtengenzaji wa zamani wa Kisovieti na makombora katika mji wa mashariki wa Ukraine wa Dnipro ingawa gazeti hilo alikutoa ushahidi wowote lakini limeegemea katika utafiti uliofanywa na Michael Elman kutoka taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya mikakati jin London aliyesema kwamba uwezo wa makombora ya masafa marefu na yale ya kati ya Korea Kaskazini umewezekana kutokana usaidizi wa muuzaji wa nje akimaanisha kutoka kwa umoja wa zamani wa Kisovieti Ukraine inakanusha madai ya uhusiano huo ingawa Pyongyang imeonyesha maslahi yake katika utaalamu wa Ukraine katika miaka iliyopita mwaka wa 2012 raia wa wira wa Korea Kaskazini walishtakiwa nchini Ukraine kwa kujaribu kupeleleza Yuzish Mash Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amemtaka mkuu wa wilaya ya Ilala Sofia Mjema kuwa na mpango wa kuendeleza halmashauri ya manispaa ya Ilala kwa kuweka taa pamoja na matangazo katika majengo marefu. Hatua hiyo inakuja wakati Makonda akifungua eneo maalum la kupumzika wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Eneo lililopo katika manispaa ya Ilala ili kuwanufaisha watu wanaotoka maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na watalii. Lazima sisi angalau tuna kamtaa ambako unaweza kujikuta umekusanya mpaka na watalii wanatembea na kushangaa tu katikati ya mji wetu. Lakini pamoja na hilo inafahamu ilala ndio tuliko na magorofa mengi marefu. Magorofa haya marefu ningekoma mheshimiwa DC kwa bidii yako hii ambayo unakwenda nayo na kasi yako hii. Uyatazame haya magorofa marefu kama sehemu ya kufanyia kazi kubwa mbili. Na kwanza magorofa haya yawe na taa zinazoweza kumulika na kuongeza mwanga katika mji wetu kama sehemu ya usalama na ulinzi wa mkoa wetu. Makonda ameongeza kuwa serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 184 ili kutatua kero ya barabara katika jiji la Dar es Salaam. Hivyo watendaji wa jiji wachukue hatua za kuondokana na kero zinazowakabili wananchi ndani ya muda mfupi. Tuna zaidi ya bilioni 184 zizotengwa katika bajeti ya mwaka 2017-18 kuhakikisha barabara za Dar es Salaam zinaimarika lazima tubadilishe mfumo wetu tumewaita ndugu zetu wa Dawasko watakuwepo watueleze kwa nini kila bahari tukipita mabomba ya maji yamepasuka tu wananchi hawana maji barabarani maji yanamwagika mtazamaji usio mbali hivi punde ni habari za soko la fedha na Eve Anthony Kazimoto Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. 
Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2220 na, na kuuzwa kwa shilingi 2243. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2859 na, na kuuzwa kwa shilingi 2888. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2607 na kuuzwa kwa shilingi 2634. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 43 na kuuzwa shilingi 21 na senti 66. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 166 na kuuzwa kwa shilingi 168. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti sitini na sita na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sabini na sita. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Tunakushukuru kwa kuwa nasi katika Swahili habari kutoka hapa ASTV. Kwa niaba ya wote walifanikisha Swahili habari. Jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Noah Lataika na katika soko la fedha tumekuwa na Eve Anthony Kazimoto kwa pamoja tunasema furahia muda wako